हेलो प्यारे बच्चों स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री और एकाम में और आज हम आपको अनुसंख्य गुणधर्म समझाएंगे पहले हम उसमें बता चुके हैं एक जो अनुसंख्य गुणधर्म है पहले वाला वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन तो उसके बाद जो आता है वो है आपका क्वथनांक में उन्नयन चार थे ना वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन तीसरा है हिमांक में अपनमन चौथा है पराशरण दाब अनुसंघ गुणधर्म और इन पर प्रश्न जरूर आता है ठीक तो इसको जरूर कर लें आप तो इसको देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ लिखे देते हैं अनुसंख्य गुण धर्म अनुसंख्या गुण धर्म ठीक और क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज और इसमें दूसरी जो प्रॉपर्टी है पहली करा चुके हैं पहले वीडियो में हम आप वीडियो में देख सकते हैं क्वनांक का उन्नयन क्वनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो ये क्या क्या होता है ये होता है कि जब भी किसी विलायक में जैसे समझो सीधा सीधा समझाता हूं कि वाटर जो जल वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है ठीक अगर हम उसमें जल में जो विलायक है उसमें कुछ अवाष्पशील ठोस पदार्थ डाल देते हैं जैसे चीनी है और इसके अलावा नमक है या फिर यूरिया है ग्लूकोज है ये डाल देते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा 100 से ज़्यादा पे उबलेगा हम्म तो क्वनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्या कहते हैं हम क्वनांक का उन्नयन उन्नयन माना होता है बढ़ना है ना कोई ऊंचाइयों पर चढ़ रहा है उसे कहें उन्नयन ठीक सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जा रहा है उसका उन्नयन हो रहा है गुणों में उन्नयन हो रहा है तो ऐसे ही तो, कैसे परिभाषित करेंगे इसको जब किसी विलायक में में अवाष्पशील अवाष्पशील ठोस पदार्थ ठोस पदार्थ मिलाया जाता है मिलाया जाता है तो विलायक के क्वनांक में वृद्धि हो जाती है वृद्धि हो जाती यानी बढ़ जाता है इस वृद्धि को को क्वनांक का उन्नयन कहते हैं क्वनांक का उन्नयन कहते हैं अब इसको समझाएंगे कैसे जैसे ये समझिए आपके यहां ये हमने तापमान लिया यहां ताप ले रहे हैं हम ताप वो किस में कैलविन में बढ़ रहा है और यहां पर ले रहे हैं वाष्प दाव वाष्प दाव ठीक समझ में आ गया तो होगा क्या कि अगर कोई उबलता है तो उसको कहते हैं हम वन एटमोस्फेरिक कितने पे उबलता है वो वन ए जब जब उबालेंगे हम किसी द्रव को उबालते हैं तो उसकी वाष्प बनना स्टार्ट होती है और वाष्प बनेगी तो वाष्प का दाब जब वन एटमोस्फेरिक हो जाता है तो वो उबलने लगता है ठीक है ना वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो अब वाष्प दाब बढ़ रहा है मान लीजिए हम ले रहे हैं शुद्ध विलायक शुद्ध विलायक जिसमें कुछ नहीं है शुद्ध जल है चीनी वगैरह नहीं पड़ी तो उसका वाष्प दाब यहां से मान के चल रहे हैं हम यहां पर है ठीक तो उसका बढ़ाते चले गए हम ताप बढ़ा रहे हैं 
ताप बढ़ा रहे हैं तो वाष्प बनेगी और वाष्प का दाब भी बढ़ेगा तो दाब जो है बढ़ते बढ़ते कितना हो गया दाब बढ़ रहा है ताप बढ़ा रहे हैं हम ताप बढ़ाते गए तो यहां पर वो उबलने लगा तो इस ताप पर वन एटमोस्फेरिक हो गया दाब इसका वायुमंडलीय दाब एक वायुमंडलीय दाब हो गया तो यहां पर ये क्या होने लगा इसका ये उबलने लगा तो ये जो ताप होगा ये वाला ताप ये जो पॉइंट है इसे कहेंगे शुद्ध विलायक का ये तापमान है यानी क्वथनांक है यही तो क्वथनांक होगा तो इसको हमने कहा ये क्या है टी नॉट इसको टी बी टी बी टी बी नॉट शुद्ध का ठीक अब देखते हैं ये ताप में ऐसे यहां लिखे दे रहा हूं कैलविन में इधर की तरफ हम बढ़ा रहे हैं अब हम हमने इसमें कुछ अवाष्पशील जो ठोस पदार्थ है चीनी है यूरिया है वो डाल दिया तो वाष्प दाब इसी ताप पे इस ताप पे ही कुछ घट जाएगा कम हो गया देखो यहां ये था इसका पॉइंट ये है और अब क्या हो गया ये वाष्प दाब कुछ कम हो गया कम हो गया ना क्योंकि अवाष्पशील विलय पदार्थ जो है वो वाष्प दाब को यानी वाष्प में जाने से रोकता है वो खुद तो जाता ही नहीं है वाष्प में लेकिन जो वाष्पशील है जल है उसको भी जाने से रोकेगा वाष्प में तो कम हो गया अब इसका टेम्परेचर तापमान बढ़ाना चालू किया हमने बढ़ा रहे हैं हम ठीक है तो ये ज्यादा पर इस पर नहीं कुछ ज्यादा ताप पर ही उबलेगा यानी जो विलियन बनेगा तो ये हो गया टी बी ये विलियन का है बॉइलिंग टेम्परेचर टीबी का मतलब है बॉइलिंग टेम्परेचर क्वनांक तो ज्यादा किसका इसका तो इसमें जो वृद्धि हुई है इसे कहते हैं डेल्टा टी बी यही है क्वनांक में उन देखते हैं इसको जैसे माना शुद्ध विलायक का क्वनांक बराबर टी बी नोट ये क्वनांक है और यहां पर विलियन विलियन वो विलियन जिसमें कि ठोस आवासशील पदार्थ पड़ा हुआ है विलियन का क्वनांक बराबर टी बी ये हो गया तो इनका अंतर कितना हुआ इसको आप देखिए तो क्वनांक में उन्नयन क्वनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी बराबर है टी बी ज्यादा कौन सा होगा ये टी बी माइनस टी बी नोट यानी विलियन का ज्यादा है विलायक का कम है ठीक अब ये निर्भर किस पे करता है आपको पता है कि ये निर्भर करता है अणुओं की संख्या पर जितने मोल हम ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा हमको ज्यादा उष्मा देनी पड़ेगी ज्यादा क्वनांक हो जाएगा ठीक तो ये मोलल ताप निर्भर करता है किस पे मोलल ताप है यानी डेल्टा टी बी जो क्वनांक में वृद्धि है वो समान पाती होती है किसके मोललता किसकी विलियन की मोललता और इसको एम से दिखाते हैं डेल्टा टी बी जब इसको हटाएंगे आप तो यहां एक के बी आता है नियतांक ठीक और गुणा ये आ गई मोललता के बी क्या है के बी एक एक मोलल मोलल उन्नयन उन्नयन स्थिरांक स्थिरांक है मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी है यहां पर ठीक तो अब देखते हैं बच्चों क्या होगा के इसको तो परिभाषित करना हो ना अगर हमें तो मोलल ता को एक मान लो एक मोलल विलियन एक मोलल विलियन के क्वनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं मोलल मोलल उन्नयन स्थान कहते हैं ठीक इसको परिभाषित कर देंगे यहां पर इसका सूत्र बनाइए अब डेल्टा सूत्र बनाना है आपको तो डेल्टा टी बी बराबर के बी मोललता क्या होता है मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या विलय को मानते हैं बी बी मान लें हम 
ठीक विलय के मूलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में तो डब्लू ए ये विलायक का द्रव्यमान है किसमें किलोग्राम में विलायक को ए मान रहे हैं विलय को बी मान रहे हैं या कुछ भी मान सकते हैं पिछले वीडियो में हमने उसको टू माना था तो टू मान सकते हो विलय टू है विलायक एक है और ये मूलों की संख्या है जब इसको ओपन करेंगे के बी बराबर मोलों की संख्या क्या होती है विलय के मोलों की संख्या विलय का द्रव्यमान बटे मोल और द्रव्यमान तो विलय का द्रव्यमान कितना है डब्ल्यू टू बटे एम टू कैपिटल एम है ये एम टू इन टू डब्लू वन अगर डब्लू वन ये विलायक का जो द्रव्यमान है अगर वो ग्राम में दे रखा है तो फिर एक से भाग दे दी जाएगी यहां पर अभी मैं किलोग्राम में ही लिख रहा हूं और ये किस में है ग्राम में है तो आप देखिए डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा डब्ल्यू टू ग्राम में है ठीक अभी ये क्या है डब्ल्यू टू क्या है यहां पर ग्राम में है ठीक है बच्चों और इसके बाद ग्राम में है और डिवाइडेड बाई ये ग्राम प्रति मोल में होता है मोलर द्रव्यमान है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में होता है ये डब्लू वन विलायक का द्रव्यमान अगर किसमें है ग्राम में है तो एक हजार से क्या करना पड़ेगा आपको भाग देना पड़ेगा और ये जो एक हजार है ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर ग्राम प्रति किलोग्राम ग्राम प्रति किलोग्राम ऊपर पहुंच गया ये ठीक तो आपका जो सूत्र बना है वो क्या बनेगा यहां पर देखिए डेल्टा टी बी बराबर के बी उड़ा डब्ल्यू टू विलय का द्रव्यमान उड़ा एक हजार एक हजार ग्राम प्रति किलोग्राम बटे मोलर द्रव्यमान विलय का उड़ा डब्ल्यू वन ग्राम में ये फॉर्मूला आपका बन के आता है अब इस पे हम ये समझ में आ गया पूरा क्लियर है कि ये है आपका क्वनांक में उन्नयन ठीक अब इस पे जो न्यूमेरिकल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है बच्चों थैंक यू और वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जय हिंद जय भारत